నమస్కారం కుండబద్దల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావుని ఈ వీడియోలో నేను మీతో మాట్లాడబోయే అంశం నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ అంశంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మళ్ళీ 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 హైకోర్టు చేత చెంపదెబ్బలు తింటూనే ఉంది ఈరోజు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఈ రోజున నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ వేసినటువంటి కోర్టు ధిక్కార పిటిషన్ల సందర్భంలో మళ్ళీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఓ చెంపదెబ్బ వేసింది అసలు నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ నియామక విషయంలో హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయకుండా సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళి స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ వేసి అక్కడ మూడు సార్లు విచారణకు వచ్చిన సందర్భంలో స్టే అడిగినా ఇవ్వకపోయినా నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ నియమించడానికి మాత్రం ఇష్టపడక దాన్ని అలాగే పెండింగ్లో ఉంచడం మరి నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గవర్నర్ని కలిసి హైకోర్టు తీర్పు ప్రకారం తనను నియమించమని చెప్పి పిటిషన్ ఇవ్వడం అయినప్పటికీ కూడా గవర్నర్ స్పందించకపోవడం వీటన్నిటి నేపథ్యంలో నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ మళ్ళీ రాష్ట్ర హైకోర్టును ఆశ్రయించి మీ తీర్పును అమలు చేయడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోర్టు ధిక్కారానికి పాల్పడుతుందంటూ కోర్టు ధిక్కార పిటిషన్ వేశారు ఆ పిటిషన్ ఈ రోజున విచారణకు వచ్చింది ముఖ్యంగా ఈరోజు హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించిన వ్యాఖ్యల్లో కానీ ఇచ్చిన ఆదేశాల్లో కానీ రెండు భాగాలుగా ఉన్నాయి ఒకటి నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ తరపు లాయర్ ఏదైతే వాదించారో వాళ్ళకి సుప్రీంకోర్టులో స్టే రాలేదు కనుక హైకోర్టు తీర్పు అమల్లో ఉన్నట్టే భావించాలి మరి గవర్నర్ వెంటనే ఆయన నియమించేలాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు ఇవ్వాలి ఏర్పాట్లు చేయాలన్న వాదంతో హైకోర్టు ఏకీభవించడమే కాకుండా సుప్రీంకోర్టుకు వాళ్ళు వెళ్ళినప్పటికీ స్టే రాలేదు కనుక మా తీర్పు అమల్లో ఉన్నట్టే మరి తన నియామకం గురించి నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు గవర్నర్ని కలిశారా అని అడగడం కలిశారు కానీ ఆయన స్పందించలేదంటే అయితే మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా మా కోర్టు తీర్పు కాపీని జత చేస్తూ తన నియామకం గురించి విజ్ఞప్తి పత్రం ఇమ్మని చెప్పి మళ్ళీ హైకోర్టు ఆదేశించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మరి ఈ అమ తీర్పును అమలు చేసే తీరాలి మీరని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశిస్తూ మరి ఇది కోర్టు ధిక్కరణ కిందకు వస్తుందా రాదా అనే అంశం పైన అడ్వకేట్ జనరల్ని మీ వాదనలు వినిపించే అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాం వచ్చే శుక్రవారానికి వాయిదా వేస్తున్నాం వచ్చే శుక్రవారం లోపు మీ వాదనలు వినిపిస్తే ఇది ధిక్కరణ కింద తీసుకోవడమా లేదా అనేది నిర్ణయిస్తాం కానీ రమేష్ కుమార్ నియామక అంశంలో మాత్రం సందేహం ఏమీ లేదు ఆయన వెంటనే తక్షణమే గవర్నర్ని కలిసి తన నియామకం గురించి విజ్ఞప్తి చేసుకోవచ్చు అని చెప్పని ఈ రోజున హైకోర్టు తీర్పించింది దీని ప్రకారం మరి నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ ఆదివారం కానీ సోమవారం కానీ గవర్నర్ని కలవబోతా ఉన్నారు అనేది ఈ రోజున సారాంశం మరి నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారి సంబంధించినటువంటి హైకోర్టు తీర్పు మూడు వందల పేజీల తీర్పులో చాలా స్పష్టంగా ఆయన్ని పునరుద్ధరించండి అని ఆయన్ని కొనసాగించండి అని చెప్పినప్పటికి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తిరస్కరించడం ఆయన్ని కార్యాలయానికి రానివ్వకపోవడం మరి ఇదే సందర్భంలో గవర్నర్ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటుగా అదేవిధంగా ప్రవర్తించడం గవర్నర్కి పిటిషన్ ఇచ్చినప్పటికి కూడా దాన్ని ఆయన అమలు చేయమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించకపోవడం కిమ్మనకుండా ఉండడం ఒక విధంగా గవర్నర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం కోరుకుంటే అదే చేస్తున్నట్టుగా కనపడుతుందని భావనలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఉన్నట్టుగానే ఆయన కూడా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం మొలాన ఈ రోజున ప్రతి చిన్న అంశానికి కూడా మళ్ళీ తిరిగి కోర్టుని ఆశ్రయించవలసినటువంటి పరిస్థితి వస్తూ ఉంది ఓ పక్క సుప్రీంకోర్టు కూడా మరి ఆ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారి స్థానంలో తాత్కాలిక ఎన్నికల కమిషనర్ని నియమించుకుంటాము మాకు అనుమతి ఇవ్వండి అని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడిగినప్పుడు ఆ పోస్టు ఖాళీగా ఎక్కడుంది మీరు తాత్కాలిక కమిషన్ నియమించడానికి హైకోర్టు తీర్పు ప్రకారం నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు కొనసాగుతున్నట్టే కదా అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానిస్తే ఇక అసలు అప్పటికైనా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బుద్ధి తెచ్చుకొని నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారిని నియమించకపోవడం అనే అంశం చూస్తే ఈ రోజున మళ్ళీ తిరిగి హైకోర్టులో మళ్ళీ ఒక చెంప దెబ్బ తినడానికి మళ్ళీ ఒక ఈ అడ్వకేట్ జనరల్ గారు అసలు ప్రతిసారి కూడా అడ్డగోలు వాదనలు వినిపిస్తా అవి నిలబడకపోయినా కూడా ఆయన ఏమాత్రం సిగ్గుపడకుండా బాధపడకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క అసంబద్ధ విధానాలను నెత్తి నేసుకొని ఆయన వాదనలు వినిపిస్తానే ఉన్నారు మరి ఈ నేపథ్యంలో రేపు ఆదివారం కానీ సోమవారం కానీ గవర్నర్ని కలిసి హైకోర్టు స్పష్టంగా చెప్పింది మా తీర్పు కాపీతో పాటు మీరు విజ్ఞప్తి పత్రం ఇవ్వండి అంటే రేపు పొద్దున గవర్నర్ కనుక దాన్ని పాటించకపోతే తిరిగి మళ్ళీ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ హైకోర్టుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది హైకోర్టు నేరుగా గవర్నర్కి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇద్దరికి ఆదేశాలు ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది మరి ఇటువంటి నేపథ్యంలో నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారిని నియమించి పరువు కాపాడుకోవాల్సినంత దుస్థితికి 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చింది అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఏమాత్రం సిగ్గుపడకుండా ఇంకా సుప్రీంకోర్టులో మూడు వారాల తర్వాత ఏదో ఉద్ధరింపబడతాం మనం మనకు అనుకూలంగా ఏదో జరుగుతుంది అనే ఒక ఆశతో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దురాశతో మరి న్యాయ నిపుణులు అందరూ కూడా కూడై కూస్తున్నప్పటికీ కూడా పట్టించుకోకుండా ఎలాగైనా నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ నా పదవిలోకి రానివ్వకూడదు అన్న పట్టుదలని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు అయితే మరి మరో పక్క న్యాయస్థానాలు కూడా అదే పట్టుదలతో నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ నా సీట్లో కూర్చోబెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే ఆఖరికి ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి న్యాయస్థానానికి మధ్య ఒక పంతము పట్టుదల ఒక ఘర్షణలాగా అయిపోయినటువంటి పరిస్థితి మరి న్యాయ సంబంధంగా న్యాయబద్ధమైనటువంటి సూత్రాల ప్రకారం మరి నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమారే రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ అనేది హైకోర్టు సారాంశం హైకోర్టు తీర్పు సారాంశం మరి దీన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తప్పనిసరిగా తలదాల్చి దాన్ని అనుసరించాల్సిన పరిస్థితుల్లో అనుసరించకుండా ఇంకా ఏం మార్గాలు ఉన్నాయా అని వెతుకుతూ సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళి పిటిషన్ వేసి అక్కడ పెట్టి స్టే అడిగితే ఇవ్వని సందర్భంలో మళ్ళీ రెండు మూడు సార్లు విచారణకు వచ్చినప్పుడు కూడా స్టే అడిగి మరి దానికి కూడా విఫలమయ్యి మేము ఒక మూడు వారాల తర్వాత దీని మీద ఫైనల్ తీర్పు ఇచ్చేసేస్తాము మేము స్టే ఇవ్వము ఆ పోస్ట్ ఖాళీగా లేదు హైకోర్టు తీర్పు అమల్లో ఉన్నట్టే రమేష్ కుమార్ కొనసాగుతున్నట్టేని సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన తర్వాత ఇంకా మూడు వారాల తర్వాత ఏదో తమకు తీర్పు వస్తుంది ఆ తీర్పు ప్రకారం నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ని పక్కన పెట్టి వాళ్ళు కోరుకున్నట్టు ఏ కనకరాజును ఇంకో రాజును నియమించాలని ఒక తాపత్రయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉండటం అనేది మాత్రం ఒక వెర్రితనం అని చెప్పి రాజకీయ పరిశీలకులు భావిస్తూ ఉన్నారు అయినప్పటికీ కూడా మరి ఆ పట్టుదలతోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు అతన్ని రానివ్వకూడదు అని కులం కారణం కానీ ఎన్నికలు వాయిదా వేసాడన్న కారణం కానీ మరే కారణం కానీ తమ ప్రభుత్వానికి ఎదురు తిరిగి కోర్టుల్లో పిటిషన్లు వేసి తీర్పులు తెచ్చుకున్నాడన్న కారణం కానీ అనేక రకాలైన కారణాల వలన ఆయన్ని ఎంతకాలం మరి దూరంగా పెట్టి చిట్ట చివరికి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆయన ఆ సీట్లో మరి తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టవలసిన పరిస్థితి వస్తే అప్పుడు మాత్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పరువు ఉంటుందా ఇప్పుడు భేషజానికి పోయి అతన్ని ఎలాగైనా దూరంగా ఉంచాలని చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో పదే 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 కోర్టుల చేత లెంపకాయలు డెప్పకాయలు అన్ని తింటా ఉన్నారు మొట్టికాయలు మొత్తం తింటా ఉన్నారు మరి తింటా ఉన్న పరిస్థితుల్లో మరి ఎప్పటికి కూడా మరి బాధపడలేదు అవసరమైతే మరి చీఫ్ సెక్రటరీ డీజీపీలను సైతం కోర్టులో నిలబెట్టే పరిస్థితికి ప్రభుత్వం మరి సిద్ధంగా ఉంటుంది కానీ న్యాయబద్ధమైనటువంటి పరిపాలన సాగించడానికి న్యాయస్థానాల తీర్పులను అమలు చేయడానికి మాత్రం ఇష్టపడలేదు అంటే మరి ఇక్కడ ఒక ప్రజాస్వామికంగా ఎన్నికైనటువంటి ప్రభుత్వం ఉందా లేక ఏదైనా దురాక్రమణ ద్వారా ఇక్కడ వచ్చి ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉందా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అనే ఒక ఆలోచన అనుమానం కలుగుతూ ఉంది రాజ్యాంగబద్ధంగా జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో రాజ్యాంగ పరిధికి లోబడి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా గెలిచి వచ్చిన ప్రభుత్వం అయితే రాజ్యాంగ సంస్థలు అన్నింటినీ గౌరవించాలి న్యాయస్థానాల తీర్పులను గౌరవించాలి మరి అన్నీ కూడా చట్టబద్ధంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా వ్యవహరించాలి అలా కాకుండా ఏదో దండయాత్ర ద్వారా ఒక దేశాన్ని ఆక్రమించి దురాక్రమణ చేసి రాజ్యాన్ని ఏలే వాళ్ళు అయితే నియంత్రణలాగా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చేసుకుంటారు మరి ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం చేస్తున్న పని చూస్తే ఏదో దురాక్రమణతో ప్రభుత్వం ఏర్పరిచిన పద్ధతి కనిపిస్తూ ఉంది కానీ ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికై రాజ్యాంగ సంస్థలని గౌరవించే సంస్కృతి కనిపించటంలా మరి ఇలా పదే 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 ఎన్నిసార్లు కోర్టుల చేత మరి మొట్టికాయలు తింటారు ఎన్నిసార్లు కోర్టుల ఆదేశాలు తీసుకొని వాటిని లెక్క చేయకుండా అమలు చేయకుండా మరి చిట్ట చివరి రంగుల విషయంలో కూడా ఇదే పట్టుదలకు పోయి మరి హైకోర్టులో మూడు సార్లు సుప్రీంకోర్టులో మూడు సార్లు పైకి కిందకి తిరిగి వచ్చి చిట్ట చివరకు రాత్రికి రాత్రి రంగులు మారిసినటువంటి వైనం మనం చూసాం మరి ఇలా అనేక అంశాల్లో ఇదే పట్టుదలకు పోయి చిట్ట చివరకు మరి చచ్చినట్టు మరి కోర్టు తీర్పుల్ని తలదాల్చాల్సిన పరిస్థితుల్లో మరి ఆ ఆ తెలివైన నిర్ణయం ముందే ఎందుకు తీసుకోకూడదు ముందే ఎందుకు రాజ్యాంగ సంస్థలను గౌరవించకూడదు ఈ ప్రభుత్వానికి రాజ్యాంగ సంస్థలపై గౌరవం లేదు న్యాయస్థానాలపై గౌరవం లేదు న్యాయస్థానాల తీర్పులను లెక్క చేయటం లేదు అనే భావన ఎందుకు బలపరచుకోవాలి అటువంటి ఒక ప్రభుత్వం మీద ఒక భావన అటు కోర్టులకు కానీ ఇటు రాజ్యాంగ సంస్థలకు కానీ ఉండటం అనేది మంచి విషయమా కానే కాదు మరి అంత చిన్న ఆలోచన కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎందుకు ఉండలేదు ఆయనకు సలహాలు ఇచ్చే వాళ్ళకి ఎందుకు ఉండలేదు పదే 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 మనం ఇలా చేస్తూ ఉండటం మూలాన మన మీద ఒక దురభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది మరి దాని మూలంగా మరి భవిష్యత్తులో మరి మనం చేసే కార్యక్రమాలు అంశాలని కూడా చూసే దృష్టికోణం కూడా మారుతుందేమో 
మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సూచించే నలభై మంది సలహాదారుల్లో ఒక్కళ్ళు కూడా లేరా ఒక్కళ్ళు కూడా మరి ఆ మాత్రం సలహా కూడా ఇవ్వలేని బుర్ర లేని వాళ్ళు నెలకు నాలుగు లక్షల రూపాయల జీతాలు తీసుకుంటూ సౌకర్యాలు అనుభవిస్తూ మరి ఎందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజాధనాన్ని ఆ రకంగా తింటూ వృధా చేస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు పరువు తీస్తూ ఉన్నారు ఇన్ని జరిగిన తర్వాత కూడా ఈ రోజున మళ్ళీ తిరిగి నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ని ఎన్నికల కమిషన్గా చచ్చినట్టు ఒప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇదే ఈరోజు కొండబద్దలు